పద్మశ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వర రావు గారి శత జయంతి వేడుకల సందర్భంగా ఘంటసాల సెంటీనియల్ సెలబ్రేషన్స్ విత్ ఎమినెంట్ ప్యానలిస్ట్ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ నమస్సు మాండ్యలతో స్వాగతం సుస్వాగతం తన గానామృతంలో దిగ్దిగంతాలను ఓలలాడించిన మధుర గంభీర గాత్రం ఆయనది శతాబ్ది గాయకులు కీర్తిశేషులు శ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వర రావు గారు ఈ శతాబ్దాన్నే కాదండి మరి ఎన్నో శతాబ్దాల వరకు నిలిచిపోయే కంట మాధుర్యం ఆయనది ఆ పూర్వ మహాగాయకులు పద్మశ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి పాటలతో సినీ సంగీతానికి విశిష్టత వచ్చింది అంటంలో అతిశయోక్తి లేదు అలాగే తెలుగు సినీ సంగీతానికి ముఖ్యంగా ఒక పాట పాడే విధానానికి ఒక పద్యాన్ని తీయగా హాయిగా ఎలా పాడాలో ఒక పద్ధతిని తీసుకొచ్చిన వారిలో ముఖ్యులు అగ్రగణ్యులు మన ఘంటసాల గారు మరి ఆ మహా గంధర్వ గాయక శిఖామణికి నివాళిగా ఆయనకు భారతరత్న ఇవ్వాలనే నినాదంతో అమెరికాలోని శంకర్ నేత్రాలయ యుఎస్ఏ అధ్యక్షులు శ్రీ బాలారెడ్డి ఇందుర్తి గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచంలో తెలుగు సాంస్కృతిక సంఘాలన్నీ కూడా కలిసి ఒక ఉద్యమం లాగా ఒక మహాయజ్ఞంలాగా జరుగుతున్న ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి ఈ రోజు వ్యాఖ్యాతగా మీ ముందుకు రావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది గాయకులు సంగీత దర్శకులు నటులు నిర్మాత గేయరచయిత ఇలా బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అయిన అంటే ఆయన నిజంగా అంతేకాకుండా జాతీయోజ్యమంలో ఆ రోజుల్లో ఎన్నో దేశభక్తి గీతాలు పాడి ఆ ఆ టైంలో జైలు జీవితం కూడా గడిపారు ఆయన అదే కాకుండా దేశంలో కరువు కాటకాదలు వచ్చినప్పుడు గాని అలాంటి కష్ట సమయాల్లో ఎన్నో కచేరీలు చేసి విరారాలు అవన్నీ సేకరించి ఆ మన దేశానికి అందించారు అంత దేశభక్తి ఉంది మరి మన ఘంటసాల గారికి మరి బాలగారు ఈ రోజు మనం ఈ రెండు వందల ఎపిసోడ్ చేస్తున్నాం కదండి అంటే నిజంగా ఇట్స్ గ్రేట్ జర్నీ దట్ వీ హ్యాడ్ వి ఆల్ హ్యాడ్ అండ్ మీరు దానికి రథసారథిగా ఉండి అందరినీ నడిపించటం నిజంగా గ్రేట్ అండి ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన అంటే ఈ ఈ యొక్క ప్రస్థానంలో మీరు చేసిన ప్రయత్నాలు సన్నాహాలు వాటన్నిటి గురించి వివరిస్తారా అండి ఒకసారి తప్పకుండా ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఇది చేసిన కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారికి అట్లాగే సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్ సతీష్ రెడ్డి గారికి తర్వాత ప్రముఖ నటులు నిర్మాత మురళీమోహన్ గారికి తర్వాత ప్రఖ్యాత దర్శకులు కోదండ్ రామిరెడ్డి గారు అండ్ చీజ్ కింగ్ బిలేనియర్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారికి తర్వాత గంటసాల కుటుంబం నుంచి గంటసాల గారి కోడలు మన ప్రియతమ రత్నకుమార్ గారి సత్యమణి కృష్ణకుమారి గారికి తర్వాత నాట పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రాఘవరెడ్డి గోసాల గారు అట్లాగే టీటీఏ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ భరత్ మదాడి గారు ఎస్పీబి మ్యూజిక్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ భాస్కర్ గంటి గారు అండ్ సింగపూర్ సాంస్కృతిక కళాసారథి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మన రత్నకుమార్ కౌటూర్ గారు తర్వాత ఎన్ఆర్ఐ చైర్మన్ డాక్టర్ జయసుమ సుంకు గారు అట్లాగే శంకర నేత్రాలయ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ శ్రీ శ్యామ్ అప్పాలి గారు వీరందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో గతంలో కూడా ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహిస్తూ ఈ చివరి ల్యాండ్ మార్క్ రెండు వందల ప్రోగ్రామ్ నిర్వహిస్తున్న శారద గారు మీకు కూడా చాలా ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఎప్పుడు ఇన్ని చేయాలని కానీ అనుకోలేదండి మెయిన్ గా ఉద్దేశం అన్ని అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు సంఘాలతో కలిసి ఒక తాటిగా అందరం ఒకే వాయిస్తో రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలకి మన కోరికను తెలియజేద్దామనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశాము తర్వాత అనుకోకుండా వేరే వేరే దేశాలు కలవడం జరిగింది కల ముప్పై మూడు దేశాలు ఇందులో భాగం కావడం ఎంతో మంది సెలబ్రిటీస్ ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప సినిమా గాయకులు లైక్ యేస్ దాస్ గారు లాంటి గొప్ప వాళ్ళు సో మెనీ అంటే అందరూ సినిమా పరిశ్రమలో కానీ తర్వాత వివిధ రంగాల్లో ప్రఖ్యాతిగా అంచిన ప్రముఖులందరూ మన ఘంటసాల గురించి మీరు చేసే దాంట్లో మేమందరం భాగం అంటూ ముందుకొచ్చారు 
అందుకని ముందుగా వారందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు మెయిన్ గా ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టేకప్ చేయాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి సమర్పించాలి సో కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని అమలు పరచడం అనేది జరుగుతుంది దేర్ ఆర్ రెండు మూడు కారణాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ముందుగా ఒకసారి భారత రత్న అవార్డ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పటి నుంచి ఏ రాష్ట్రాలకు ఎన్ని వచ్చాయని చూస్తే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి బ్లాంక్ అనమాట ఒక్కరికి కూడా రాలేదు జీరో వేరే మన పక్కన ఉన్న తమిళనాడుకి ఎనిమిది భారత రత్నలు వచ్చాయంటే మన ప్రభుత్వాల దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో వైఫల్యం చెందడం అను లేకపోతే రైట్ టైమ్ లో వాళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వలేదని ఎందుకంటే ఇది వెళ్ళాలన్నప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సఖ్యత ఉండాలి వీళ్ళ మాట వాళ్ళు వినడానికి అట్లాగే మనము గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం మంత్రి రోజా గారు రావడం జరిగింది ఈరోజు ముఖ్యంగా అంటే కేంద్ర టూరిజం మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు వారు చాలా సిటీస్ లో ఈ ఘంటసాల శత జయంతి వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా వెళ్ళడం చూసాము వారు ఈ రోజు టైం చేసుకొని మన ప్రోగ్రామ్ కూడా రావడం చాలా చాలా సంతోషం ఇందులో భాగంగా మనం ఒకటి ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు విన్నపంలో భాగంగా సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ అనేది చేసినప్పుడు చాలా మంది వచ్చిన లీడర్స్ మేము తప్పకుండా మా అసోసియేషన్స్ ద్వారా మేము తప్పకుండా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తామన్నారు అన్నట్టుగా ఒక మాట ఇస్తే దాన్ని నిలబెట్టుకునే మన డాక్టర్ రాఘవరెడ్డి గోసాల గారికి అండ్ మన డాక్టర్ జేసి మసుంకు గారికి ఇద్దరికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చెప్పినట్టుగా నాటా ద్వారా ఎన్ఆర్ఐవా ద్వారా సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ అవేర్నెస్ గురించి ఈమెయిల్స్ పంపడం మళ్ళీ వాళ్ళు ఈరోజు మళ్ళీ ఇందులో భాగం కావడం నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాలగారు ఎంత అంటే ఎంత కష్టము రెండు వందల ఎపిసోడ్లు ఇప్పటి వరకు చేయడం అనేది రియల్లీ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అండి మరి ఈరోజు ముందుగా మన ఎమినెంట్ గెస్ట్ శ్రీ గంగవరం కిషన్ రెడ్డి గారు మనందరికీ తెలిసి మినిస్టర్ ఆఫ్ టూరిజం కల్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్ ఆఫ్ ఇండియా కేంద్ర మంత్రిగా ఆయన సాంస్కృతిక పర్యాటక ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఘంటసాల గారి శత జయంతి వేడుకలకు విచ్చేసిన సందర్భంగా వారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మరి ఈరోజు శ్రీ కృష్ణ రెడ్డి గారు ఘంటసాల శత జయంతి వేడుకల ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి రావడం ఎంతో ముదావహం మీకు ఇదే మా సాదర స్వాగతం కిషన్ రెడ్డి గారు అందరికీ నమస్కారం శంకర నేత్రాలయం ద్వారా రెండు వందల కార్యక్రమం అయినటువంటి ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి శత జయంతి ఉత్సవాలకు రమ్మని నాకు ఆహ్వానం పంపారు కానీ పని ఒత్తిడి కారణంగా నేను యుఎస్ఏకు రాలేకపోతున్నాను అయినప్పటికీ కూడా నేను మరి మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నుంచి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు శుభాకాంక్షలు అదేవిధంగా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారికి ఘనమైనటువంటి నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాను మనకందరికీ తెలుసు స్వర్గీయ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు తన యొక్క గొంతుకతో ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది హృదయ ప్రజల హృదయాలలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు వారు తన గానంతో వేలాది పాటలు మనకు అందించడం జరిగింది వారు తెలుగు వారైనా కూడా తెలుగు భాషలోనే కాకుండా అనేక భాషలలో వారు అనేకమైనటువంటి పాటలను మరి ఎంతో మధురంగా మనకు అందించడం జరిగింది ఈరోజు ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఉదయం లేవగానే సుప్రభాతం కానీ అనేకమైనటువంటి భక్తి గీతాలు కానీ లేక భగవద్గీత కానీ వినిపించేటువంటి గొంతు ఎవరిది అంటే మన స్వర్గీయ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారిది వారు ఒక గాయకుడు మాత్రమే మనకు అనుకుంటాము లేక వారొక సంగీత దర్శకుడు మాత్రమే మనం అనుకుంటాము 
కానీ అన్నిటికంటే మించి వారు ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి పోరాటంలో పాల్గొన్నటువంటి స్వతంత్ర పోరాట యోధుడు మన ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు వారు చిన్నప్పుడే మరి గాంధీజీ యొక్క సిద్ధాంతాలకు గాంధీజీ ఇచ్చినటువంటి స్వతంత్ర పోరాటానికి స్పందించి పోరాటం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మన ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కావస్తున్న సందర్భంగా మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పేరుతో డెబ్బై ఐదు స్వతంత్ర ఉత్సవాలను ప్రపంచమంతా కూడా భారతీయులు మనం జరుపుకుంటున్నాము ఈ సందర్భంగా మన యొక్క ఘంటసాల గారి యొక్క వంద జయంతి జన్మ ఉత్సవాలను అనేక ప్రాంతాలలో కూడా జరపాలని మేము నిర్ణయించడం జరిగింది ఇటీవలనే వారు ఎక్కడైతే సినిమా పాటలకు మరి ప్రాణం పోశారో ముందుగా ఆ తమిళనాడు చెన్నై పట్టణంలో ఘంటసాల గారి యొక్క జయంతి ఉత్సవాలను భారత ప్రభుత్వం తరఫున ప్రారంభించడం జరిగింది అవి రానున్న రోజుల్లో ఒక సంవత్సరం పాటు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో దేశ రాజధానిలో లాంటి అనేక ప్రాంతాలలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున మన ఘంటసాల యొక్క శత జయంతి ఉత్సవాలను నిర్వహించాలని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది మరి ఈ సందర్భంగా అనేక దేశాలలో కూడా మన ఘంటసాల అభిమానులు కళాకారకులు అనేక మంది ప్రముఖులు వారి జయంతి ఉత్సవాలను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు మీ ప్రాంతంలో కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ ఉత్సవాలను మీరు నిర్వహించడము చాలా సంతోషకరము నేను దేశంలో ఉన్నటువంటి ఘంటసాల అభిమానులకు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఘంటసాల అభిమానులకు మనమందరం కూడా వారు సినిమా రంగానికి కానీ లేక దేశ స్వాతంత్రం కోసం కానీ లేక మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు కానీ మన యొక్క సంగీతానికి కానీ మన యొక్క కళలకు కానీ వారు చేసినటువంటి సేవలు వారు చేసినటువంటి మరి అనేక రకాల కళా నైపుణ్యాలను మనం మననం చేసుకుంటూ వారికి నివాళులు అర్పించేటువంటి కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాగస్వాములు కావాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ మరొకసారి భారత ప్రభుత్వం తరఫున సాంస్కృతిక శాఖ తరఫున వారికి ఘనమైనటువంటి నివాళులు అర్పిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు కిషన్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి ఇప్పుడు మనకి తర్వాత వస్తున్న అద్భుతమైన గెస్ట్ మరి మనకి డాక్టర్ జి సతీష్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుతం ఆయన రక్షణ మంత్రికి శాస్త్ర సాంకేతిక సలహాదారుగా ఉన్నారు ఇంకా ఆ అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే బ్రిటన్ కి చెందిన రాయల్ ఏరోనాటిక్ సొసైటీ నుంచి రజిత పథకం అందుకున్న తొలి భారతీయ రక్షణ విభాగం శాస్త్రవేత్త కూడా డాక్టర్ సతీష్ రెడ్డి గారే మరి సతీష్ రెడ్డి గారు ఘంటసాల శత జయంతి వేడుకల ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి మీకు ఇదే మా సాదర స్వాగతం అండి మీరు ఘంటసాల గారి గురించి ఆయన ఈ సంవత్సరం మేము మనందరం కూడా శత జయంతి జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా మీ యొక్క స్పందనని తెలియజేస్తారా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు అంటే తెలియనటువంటి తెలుగు వారు ఉన్నారు ప్రతినిత్యం మనం నిదర్లు ఇవ్వగానే వారి గాత్రాన్ని భక్తి గీతాల రూపంలో భగవద్గీత రూపంలో తెలుగు సినిమా పాటల రూపంలో వింటూ ఉంటాం ఘంటసాల గారి తండ్రి గారు చనిపోతూ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారిని గొప్ప సంగీత విద్వాంసులు కావాలని కోరుకున్నారు చిన్నతనంలోనే తండ్రి గారు మరణించిన చాలా కష్టాలు పడి విజయనగరం వెళ్ళి వారాలు ఉంటూ సంగీతాన్ని వారు నేర్చుకున్నారు 
వారికి సంగీతం నేర్పించినటువంటి వారి గురువు గారు అయినటువంటి సీతారామ శాస్త్రి గారిని జీవితాంతం స్మరించుకున్నారు ఘటసాల గారు దాదాపు పదివేల పైగా తెలుగు సినిమా పాటలు తెలుగు పాటలు పాడారు అలానే నూట పద్దెనిమిది చిత్రాలకు పైగా సంగీత దర్శకత్వం వహించారు వారి గాత్రానికి సంగీతానికి గుర్తించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు వారిని ఆస్థాన గాయకులుగా నియమించారు వారు తెలుగువారికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పద్యాలని వినూత్ర రీతిలో పాడి తనదైన ఒక ముద్ర వేసుకున్నారు అందుకనే ఈ రోజు కూడా వారి గాత్రాన్ని వారి పాటలు పాడినటువంటి తీరుని చాలా మంది ఇప్పటికీ అనుకరిస్తూ ఉంటారు ఘటసాల గారు ఒక సంగీతం నేర్చుకోవటం కాకుండా ఈ దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం వారు కూడా పోరాడి వారు దాదాపు పద్దెనిమిది నెలలు జైలులో కూడా గడిపారు ఈరోజు ఘంటసాల గారి విగ్రహాలని చాలా దగ్గర ప్రతిష్ఠించి వారిని స్మరించుకుంటూ ఉంటాం మనందరం కూడా ఇప్పుడు వారి శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి దాదాపు ముప్పై మూడు దేశాల్లో వారి శత జయంతి ఉత్సవాలని ఈరోజు జరుపుకుంటున్నారు జరిపారు మరిన్ని దేశాల్లో మరిన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలని జరుపుతూ ఉన్నారు జరుపుకోబోతూ ఉన్నారు అట్లాంటి గొప్ప వ్యక్తిని గొప్ప సంగీత విద్వాంసుణ్ణి గొప్ప గాయకుణ్ణి మనం స్మరించుకోవటం మరింతమంది విద్వాంసుల్ని గాయకుల్ని తయారు చేయడం మన కర్తవ్యం గంటసాల గారి కుటుంబానికి భగవంతుడు ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుతున్నటువంటి సంస్థలందరికీ కూడా అభినందనలు తెలుపుకుంటూ ఉన్నాను ధన్యవాదాలు సతీష్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మరి ఇప్పుడు మనకి వచ్చిన విశిష్ట అతిథి శ్రీ మురళీమోహన్ గారు వెండితెర దిగ్గజం శ్రీ మురళీమోహన్ గారు ఆయన జైబేరి ఆర్ట్స్ అనే సంస్థ కూడా స్థాపించి దాని ద్వారా ఇరవై ఐదు చిత్రాల పైగా అలాగే ఎన్నెన్నో చక్కటి పదవులు నిర్వహించారు నేషనల్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాటిల్లో ఎన్నో సేవలు అందించారు వివిధ పదవుల్లో అలాగే తెలుగు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మాకి కూడా గౌరవ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు అలాగే చాలా మందికి కూడా తెలుసు ఆయన రాజమండ్రి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా కూడా ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఆయన అనగానే మురళీమోహన్ గారు ఘంటసాల గారు అనగానే నా గుర్తొచ్చేది వాగు పోకుండ వాగు కాస్త ఈ వేగాలు ఏ చోట దాడిని ఈ వేగాలు ఏ చోట దాడిని ఈ పాట వస్తాడే మా భావ చిత్రంలో ఉందండి దానికి ఘంటసాల విజయ్ కుమార్ గారు సంగీతం అందించారు కాకపోతే ఈ పాటకి ఘంటసాల మన ఘంటసాల మాస్టర్ గారే సంగీతం స్వరపరిచి పాడారు ఆ పాట మురళీమోహన్ గారికి నేపథ్య గీతంగా ఆ సినిమాలో చిత్రీకరించారు మరి ఈరోజు ఘంటసాల గారు అంటే ఎంతో ప్రేమతో ఆయన అంటే ఆయన నాకెంతో పెద్ద ఫ్యాన్ అని చెప్తూ ఉంటారు మురళీమోహన్ గారు ఆయన ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఘంటసాల గారి మీద ఆయన గురించి మాట్లాడాలి అని అని చెప్పి మన కోసం విచ్చేశారు మరి ఆయనకి ఇదే మా సాదర స్వాగతం మరి మురళీమోహన్ గారు నీకు ఘంటసాల గారికి ఉన్న అనుబంధం అలాగే ఈ కార్యక్రమంపై మీ స్పందన కూడా మాకు తెలియజేస్తారా అండి ఘంటసాల గారి పాటలకి ఎంతో అభిమానంతో ఉండటమే కాకుండా నేను అనుకోకుండా సినిమా ఇండస్ట్రీకి రాకపోవు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఓ మంచి అద్దెలు తీసుకోవాలి అని చూస్తున్న టైంలో ఎవరో చెప్పారు ఘంటసాల గారి ఇంట్లో కింద పోర్షన్ ఖాళీగా ఉందండి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో అది మీకు కావాలంటే మాట్లాడతామండి అన్నారు అంతకంటే కావాల్సిందే ఉందండి 
ఒక మహానుభావుడు మహాగాయకుడు పాడి వెళ్ళిన పుట్టిన అక్కడ తిరిగిన ఇల్లది తప్పకుండా నండి అన్నాను ఆ ఇంట్లోనే మేము మొట్టమొదట అద్దెకి అక్కడికి వెళ్ళాం ఆ తర్వాత ఆ ఇంట్లో ఉండగానే ఇల్లు కొనుక్కొని కూడా బయటకు వెళ్ళాం అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎంతో అనుభూతి కలిగేది ప్రతి గోడకి కూడా ఎంతసాల గారి పాటలు విన్నే అదృష్టం కలిగినవి వాటికి అందరికి కూడా బయట భోజనం చేసిన తర్వాత బయట వరండాలో ఒక చక్కటి అరుగు లాంటిది ఉండేది ఆ అరుగు మీద ఆయన కూర్చొని చక్కగా విశ్రాంతి తీసుకొని అక్కడ సంగీతం ఆలాపనలు చేస్తూ ఉండేవారని చెప్పి చాలామంది చెప్పారు అలా ఆ విధంగా ఘంటసాల గారి ఇంట్లో ఉంటూ ఎంతో ఆనందం పొందుతుందో నాకు ఒక రోజు ఒక నిర్మాణం నా దగ్గరకు వచ్చి కాల్ షీట్లు కావాలని అడిగితే చాలా బిజీగా ఉన్నాను అప్పుడు కుదరదండి ఐఎమ్ సారీ ఏమనుకోవద్దు నేను ఆ ఇయర్ అండే దాకా కూడా మొత్తం డేట్ ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ ఇయరే రివీల్ అవుతుంది అని అంటే ఆయన మీరు మా సినిమాలో కనుక మీరు ఒప్పుకునేట్టు అడిగితే మీకు ఒక మంచి అవకాశం ఉంటుందండి ఇప్పుడు మీ తర్వాత వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఘంటసాల గారి పాటలు టూ మీద నటించే అవకాశం లేదు నా దగ్గర ఘంటసాల గారి పాట రికార్డ్ చేసే పాట ఉందండి అది ఘంటసాల గారు పాడిన ఆఖర పాట అండి ఈ సినిమాలో హీరో పాడే పాట అది మీరు కనుక మా సినిమా ఒప్పుకుంటే ఆ పాట పాడే అవకాశం ఉంటుందండి అది వెంటనే నేను అడ్జస్ట్ చేస్తానండి డేట్లు బట్ ఒక్కసారిగా లంసప్గా ఇవ్వలేను అని చెప్పి వారితో మాట్లాడి ఆ సినిమాలో నటించాను అదే వస్తాడే మా బావ అనే చిత్రంలో వాగు ఓ కొండ వాగు కాస్త ఆగు అని ఒక అద్భుతమైన పాట అది ఆ పాటలో నటించే అవకాశం నాకు కలిగింది శ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడిగా ఉత్తమ గాయకుడిగానే మనందరికీ తెలుసు కానీ ఆయనలో మరొక పారిశ్రమ కూడా ఉంది భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం సంపాదించబెట్టాలని కృషి చేసిన అనేక మంది స్వాతంత్ర సమర యోధుల్లో ఘంటసాల గారు కూడా ఒక్కరు అనేక పోరాటాల్లో ఆయన పాల్గొని జైలు శిక్షను కూడా అనుభవించి జైల్లో కూడా చాలా కాలం ఉండి మనకు స్వాతంత్ర సమరజం స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించిన వాళ్ళలో వారు కూడా ఒకరయ్యారు అలాంటి మహయ్యుడికి భారతరత్న అవార్డు రావడం అనేది చాలా సమంజసం దీనికోసం అని బాలా ఇందుర్తి గారు అలాగే శారద ఆకునూరు గారు మరియు వారి కార్యనిర్వాహక సభ్యులు అందరూ కూడా దీనికోసం కృషి చేస్తున్నారు మీరు మేము మనం అందరూ కృషి చేసి ఘంటసాల గారికి భారతరత్న అవార్డు రావడం కోసం మనస్ఫూర్తిగా కృషి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అందుకు మీ అందరి సహకారం కూడా కావాలని కోరుకుంటూ వారికి భారతన అవార్డు కావాలని కోరుకుంటున్నాను చాలా బాగా చెప్పారు మురళీమోహన్ గారు మీ గురించి మీకు ఆ ఘంటసాల గారిగా ఉన్న అనుబంధం గురించి చాలా చక్కటి విషయాలు పంచుకున్నారు మాతోటి ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ మీరే కథ పాటకు జీవన జ్యోతి ఘంటసాల గారు మీరే కథ పాటకు జీవన జ్యోతి నిజంగా మీ పాటల్లోనే మీ గురించి ఆపాదించి చెప్పి ఎన్నెన్నో పాటలు పాడచ్చు ఘంటసాల గారి గురించి అంతటి అద్భుతమైన పాటలు ఆయన పాడారు మన మనసుల్లో అలా స్థిరంగా కూర్చుండిపోయారు ఆయన అంతే ఆ చెరగని ముద్ర వేసేసారు ఆయన అద్భుతమైన పాటలతో నవరసాలు లిఖించి అన్నీ పాటలు పాడి మరి ఇప్పటికీ మనకి ఇంకొక ప్రత్యేకమైన అతిథి ఉన్నారు ఈరోజు మనకి ఆయన తెలుగు తెరకి ఎన్నో విభిన్నమైన కథలను పరిచయం చేసిన హిట్ చిత్రాల దర్శకులు శ్రీ ఏ కోదండ్ రామిరెడ్డి గారు మరి శ్రీ కోదండ్ రామిరెడ్డి గారు వెల్కమ్ మీకు ఇదే మా స్వాగతం మరి ఘంటసాల గారి గురించి మీ స్పందన తెలియజేస్తారా అండి మొదటిగా భారతదేశం నుంచి ఎక్కడో ఉన్న అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యి అక్కడ ఇంకా మన సంస్కృతి మన సాంప్రదాయాలు మన పాటలు ఇవన్నీ మర్చిపోకోకుండా ఉన్న ప్రతి తెలుగువారికి నా నమస్కారాలు ఘంటసాల మాస్టర్ గారి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటున్న ప్రతి సంగీత ప్రియులకి నా శుభాభినందనలు చాలా సంతోషం అండి ఏంటంటే మేమే ఇక్కడ అన్నీ మర్చిపోతున్నాం ఈ సాంప్రదాయాలు ఇట్లాంటివన్నీ కానీ అమెరికా వచ్చినప్పుడు 
మీరు ఏమీ మర్చిపోకోకుండా మళ్ళీ మన తెలుగు సాంప్రదాయాలని కట్టుబా కట్టుబాట్లని మీరు ఎంత బాగా గుర్తుపెట్టుకుని చక్కగా చేస్తున్నారు పండగలు కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి అది నిజంగా అభినందనీయం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది మాలాంటి వాళ్ళకి అలాంటి మీరు ఘంటసాల్ మాస్టర్ గారిని ఇంకా గుర్తుపెట్టుకుని ఆయన పాటలు వింటూ ఆయనకి భారతరత్న వస్తే బాగుంటుందని ఒక అభిలాష మీలో కలగడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం దానికోసం మీరు చేస్తున్న కృషికి ప్రతి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అభినందించాలి ఘంటసాల మాస్టర్ గారు ఆయన పాడిన పాటలు మామూలు పాటలు కాదండి ఈ రోజుకి అసలు ఆ గాత్రం ఏం గాత్రం అండి నేను చిన్నప్పుడు మామూలుగా సినిమాలు చూస్తుంటే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలు రామారావు గారి సినిమాలు నాకు ఆశ్చర్యం వేసేది ఏంటంటే నాగేశ్వరరావు గారు మీద పాట వస్తే నాగేశ్వరరావు గారు ఏంటి ఎంత బాగా పాడుతున్నారు అనుకునేవాడిని అట్లాగే రామారావు గారి సినిమాకి వెళ్తే రామారావు కూడా ఇట్లాగే పాడుతున్నారు ఏంటి ఎంత బాగా అనుకునేవాడిని అంటే తెలియని తనం అంత బాగా ఏ హీరోకి ఎట్లా కావాలో అట్లా తన గాత్రం మలిచి మలిచి ఆయన పాడటం నిజంగా గ్రేట్నెస్ ఆయన గురించి నాలాంటి చిన్నవాడు చెప్పటం ఎందుకో ఎక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు బట్ అయినా కూడా ఒక కళాకారుడిగా సినిమా పరిశ్రమలో నేను ఏదో ఒక చిన్న స్థానం సంపాదించుకున్న మనిషిగా ఆయన గురించి చెప్పక తప్పదు ఆయన పాడిన పాటలు ఇప్పటికీ మేము ఎక్కడికన్నా ట్రావెల్ చేస్తా అంటే గంటసాల గారి పాటలు పెట్టండి అని ఆయన పాటలు వింటూ ఉంటాం ఎటువంటి పాటలు అండి నాగేశ్వరరావు గారికి రామారావు గారికి ఈయన పాడిన పాటలు క్లాసిక్స్ కానివ్వండి మామూలు డ్యూయెట్లు కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఒక భగవద్గీత తీసుకుంటే అది ఒక గంటసాల మాస్టర్ గారే పాడగలరు అసలు ఏం వాయిస్ అండి అది అది వింటంటే మనకి నిజంగా మనకు ఆ భగవంతుడు కనిపిస్తుంటాడు నిజంగా గొప్ప వ్యక్తి అండి ఆయన అలాగే మనం తిరుపతి వెళితే ఆ ఏడుకొండల వాడి మీద ఆయన పాడిన పాటలు అసలు మర్చిపోలేము అండి అది ఈ ఈ రోజుకి కాదు ఏ రోజుకైనా సరే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి మీద పాడిన పాటలు మనం తిరుపతి వెళితే ఆ పాటలు పాడుకుంటూ వెళ్తాం ఆయన్ని భగవంతుడిని మనం దర్శించుకునేటప్పుడు ఆ పాటలు గుర్తొస్తాయి అది నిజంగా ఘంటసాల గారికి వరం అండి అటువంటి మనిషికి మీరందరూ కలిసి భారతరత్న ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నందుకు శారద గారికి కానివ్వండి ఆకునూరు శారద గారికి తర్వాత బాలారెడ్డి గారికి మిగతా సభ్యులందరికీ నిజంగా ఏం చెప్పాలి థ్యాంక్స్ చెప్పాలా లేకపోతే అలాంటి ఆలోచన మీకు వచ్చినందుకు అలాంటి మనిషికి భారతరత్న కోరుకుంటున్నందుకు మిమ్మల్ని నిజంగా అభినందించాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ ధన్యవాదాలు శ్రీ కోదండరామ్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ మరి ఇప్పుడు వస్తున్న మరొక విశిష్ట అతిథి మనకి మైక్రోబయాలజిస్ట్ గా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించి అందులో విశేషమైన రీసెర్చ్ చేసి ప్రముఖంగా చీజ్ మీద ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసి ఎన్నో పేటెంట్స్ ఆయన సొంతం చేసుకుని మనందరికీ చీజ్ రెడ్డిగా ఎంతో సుపరిచితులు అయ్యారు డాక్టర్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ఆయన చేసిన రీసెర్చ్ గాను పది సార్లు నోబుల్ పీస్ ప్రైజ్ కి నామినేట్ చేయబడ్డారు ఆయన అంత గ్రేట్ డాక్టర్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు డాక్టర్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు మీకు ఇదే మా సాదర స్వాగతం అండి ఘంటసాల గారి సత్య జయంతి సందర్భంగా భారతరత్న ఫర్ ఘంటసాలపై మీ స్పందన తెలియజేస్తారా అందరికీ నా నమస్కారాలు నా పేరు మల్రెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి అందరూ ఎంఎస్ రెడ్డి లేకపోతే చీజ్ కింగ్ లేకపోతే చీజ్ రెడ్డి అంటారు బాలా ఇందుర్తి చాలా సన్నిహితమైన వ్యక్తి సున్నిత భావం గల మంచి మిత్రుడు తెలుగు వారికి అన్ని విధాలా సహాయం చేసే సహృదేశాలి అమెరికాలో ఆయన్ని తెలియని వారు లేరు బాలా గారికి 
ఘంటసాల గారికి భారత రత్న రావాలని ఎప్పటి నుంచో కోరిక నాకు కూడా ఘంటసాల గారంటే చాలా గౌరవము భక్తి అటువంటి గాయకుడు మన తెలుగు వారికి తెలుగు వారిగా పుట్టటము మన తెలుగు వారి అదృష్టం ఘంటసాల గారి పాటలలో మాధుర్యము అంకిత భావము జ్ఞానము ప్రేమ అన్నీ ఉంటాయి నేను రోజు ఒక అరగంట అయినా ఆయన పాటలు వినందే నిద్రపోను ఘంటసాల గారికి భారతనాథ్ రావాలని వేయి దేవుళ్ళకు మొక్కుకుంటున్నాను ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఆల్ ది పార్టిసిపెంట్స్ హూ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఎండ్ వర్డ్ స్పెసిఫికలీ ఫర్ ది బాలయ్యం దుర్తి ఇది నేను రెండవసారి చేస్తున్న టీవీ ప్రోగ్రాం ఘంటసాల గారిని గురించి ఘంటసాల గారికి తప్పక భారతరత్న వస్తుంది నేను ఏ సహాయం అయినా చేయగలను భారత ఈ భారతరత్న అవార్డుకి రావాలంటే అందువల్ల మీ అందరితో సెలవు చేసుకు తీసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ధన్యవాదాలు ఎంఎస్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండి అలాగే ఈరోజు ఇంకొక మనకి ఎంతో ఆత్మీయ అతిథి ఉన్నారు ఈరోజు మన ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి మరి ఆవిడెవరో కాదు శ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి కోడలు స్వర్గీయ శ్రీ ఘంటసాల రత్నకుమార్ గారి సతీమణి ఆవిడ శ్రీమతి ఘంటసాల కృష్ణకుమారి గారు నమస్కారం అండి శ్రీమతి ఘంటసాల కృష్ణకుమారి గారు మీకు ఇదే మా సాదర స్వాగతం ఈ రోజు ఇక్కడ ఇట్లాగా ఆ శత జయంతి వేడుకలు పురస్కరించుకొని యుఎస్ నుండి చేస్తున్న ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం గురించి అట్లాగే బాలాగారు ఆ ఇంత చక్కటి భారతరత్న ఫర్ ఘంటసాల కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి ఇప్పటికీ రెండు వందల ఎపిసోడ్స్ చేశారండి మరి దీని గురించి మీ యొక్క స్పందన తెలియజేస్తారా ముందుగా అందరికి పెద్దలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారికి అలాగే శ్రీ సతీష్ రెడ్డి గారికి అలాగే ఫిలిం డైరెక్టర్ శ్రీ కోదండరామ రెడ్డి గారికి మరియు యాక్టర్ మురళీమోహన్ గారికి మరి ఈ కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్కరికి ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలు డిసెంబర్ నాలుగున మా వారు స్వర్గీయ శ్రీ ఘంటసాల రత్నకుమార్ గారు వంద కేంద్రాలలో చేయాలని అనుకున్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు రెండు వందల నలభైకి పైగా కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఈ రోజు వరకు ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి జనవరి ముప్పై వరకు కార్యక్రమాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి వారందరికీ పేరు పేరున ఘంటసాల అభిమానులందరికీ దేశ విదేశాల్లో ఉన్న ఘంటసాల అభిమానులందరికీ మా కుటుంబం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే భారతరత్న కోసం శ్రీ బాలారెడ్డి ఇంద్రతి గారు చేసిన కృషి మామూలుది కాదు కానీ మాటలతో చెప్పలేము వారు రెండు వందల ఎపిసోడ్లు అంటే మామూలుగా కాదు అక్కడ కూర్చొని వారు ముప్పై మూడు దేశాల నుంచి మాకే తెలియదు అన్ని దేశాల అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయని కూడా మాకు తెలియదు ముప్పై మూడు దేశాల నుంచి అందరినీ ఏకదాటిగా తీసుకొచ్చి వారందరికీ బాలారెడ్డి ఇంద్రతి గారు ప్రత్యేకంగా బాలారెడ్డి ఇంద్రతి గారికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎంతో మంది కళాకారులకి వారందరికీ పేరు పేరున మా కుటుంబం తరఫున శిరస్సు వంచి పాలాభివందనం చేసుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు కృష్ణ కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అలాగే ఇప్పుడు నాటా పూర్వాధ్యక్షులు అలాగే వైఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్ సలహాదారు డాక్టర్ రాఘవ్ రెడ్డి ఘోషల్ గారు ఈరోజు మాకి అతిథిగా విచ్చేశారు మరి నమస్కారం అండి శ్రీ రాఘవ్ రెడ్డి గారు నమస్తే మీరు కూడా కొన్ని ఎపిసోడ్స్ కి రావడం జరిగింది మీరు అలాగే మీరు ఘంటసాల గారి గురించి మరియు ఈ ప్రోగ్రాం గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అలాగే మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు అండి ఘంటసాల గారి భారతరత్న క్యాంపెయిన్ గురించి నాట అందరికి సభ్యులందరికీ కూడా వారికి ఈమెయిల్స్ పెట్టడం వారిలో అవేర్నెస్ తీసుకురావడం అట్లాగే సంతకాల సేకరణ వీటన్నిట్లో కూడా మీరు ఎంతో హెల్ప్ చేశారు దానికి రియల్లీ కృతజ్ఞతలు మీకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాఘవ్ రెడ్డి గారు మీకు ఇదే సాదర స్వాగతం అండి సో అందరికి నమస్కారం అండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈరోజు మన భారతరత్న ఫర్ ఘంటసాల అని చెప్పేసి మన 
బాలారెడ్డి గిందర్చు గారు ఎన్ని సంవత్సరాలు వెళ్ళంటే రెండు సంవత్సరాలు దాటిపోయినట్లుంది ఆల్మోస్ట్ సో అన్ని అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి అలా అలా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది చూడండి యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ చేసి వన్ ఇయర్ కదండి బాలగారు ఎన్ని చేశారు సంవత్సరంలో చూడండి మామూలుగా ఏంటంటే పట్టుదల ఉంటే ఏ పనైనా ఎంత దూరమైన నడవచ్చు ఎంత దూరమైన పోవచ్చు దాని దానికి ఇది నిదర్శనం అనమాట ఎలా అంటే ఎక్కడో స్టార్ట్ చేశాను అది ఆ విధంగా ఏంటంటే ముప్పై మూడు దేశాలని లీడర్స్ అందరినీ మన తెలుగు వారు అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ అదేవిధంగా ఈ రోజుకి రెండు వందల ఎపిసోడ్ అనేది అది మామూలుగా ఏంటంటే రెండు వందల సినిమాలు తీసినట్లు ఉంది అనమాట ఆ విధంగా దానికి ఎంతో కృషి ఉంది దాంట్లో కృషి ఉండాలంటే ఏ విధంగా అంటే బాలాగారి గురించి నాకు బాగా తెలుసు ఆయన ఏంటంటే ఇంత ముందు మన అక్కడ తొలి అసోసియేషన్స్ ప్రెసిడెంట్ గా అక్కడ అట్లాంతా నుంచి స్టార్ట్ చేసి తర్వాత నేషనల్ లో నాట ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఇప్పుడు వచ్చేసి ముఖ్యంగా అందరికి ఉపయోగపడే మన నేత్రదానం అంటే ఎన్ని శంకర్ నేత్రాల ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులుగా యుఎస్ఏలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు అక్కడ చేస్తా ఒక్కొక్క కార్యక్రమంలో కొన్ని వందల మంది అక్కడ వచ్చేసి కంటి చూపు లేని వాళ్ళకి వాళ్ళు మళ్ళీ వెలుగు చూడ చూపించడం అనేది చాలా అభినందనీయం అనమాట అటువంటి వ్యక్తి ఎంతో టైం పెడుతూ రెండు వందల ఎపిసోడ్ మామూలుగా ఏంది మన గోల్ ఏంటంటే భారత రత్న పార్ మన ఘంటసాల గారు ఘంటసాల గారు అంటే ఇంకా ఏముంది ఆయన తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు మామూలుగా తెలుగు వాళ్ళే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఆ విధంగా ఆయనకి ఎప్పుడూ రావాల్సింది భారత రత్న అనేది ఈ విధంగా మన కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు ఇంత వరకు తీసుకుని వచ్చారు మన బాలారెడ్డి ఇందుర్తి గారు దీన్ని ముందుగా ఈ ముందు ముందుకు తీసుకుని పోవాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంత ముందు మనం అనుకున్నట్టు ఏంటంటే ఈ మన రాజకీయ నాయకులు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన అధికారంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు తర్వాత వచ్చేసి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి వీళ్ళందరికీ తీసుకుని పోయి మన దగ్గరలో వస్తుంది మన భారత రత్న అనౌన్స్ చేసే టైము ఇప్పుడు ఈ లోపల మనం సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి మన బాలారెడ్డి ఇందుర్తి గారి వెనక మనం వెనుదనుగా నిలుద్దాం ఆయన ఏ కార్యక్రమం చేసినా కానీ మనం వెంట ఉంటాం అదేవిధంగా నాతా నుంచి నా వైపు నుంచి నేను ఎప్పుడు కూడా మన బాలారెడ్డి గారు ఏ కార్యక్రమం చేసినా కానీ నూటికి నూరు శాతం ఆయన కార్యక్రమాల్లో నేను వెన్నంటుంటాను ఎందుకంటే ఆయన అటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తారు కాబట్టి మనం ఆయన ఎంటుండాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఇదే విధంగా బాలారెడ్డి గారి ఇందుర్తి గారి ముందుకు తీసుకుని పోతారని ఏదో ఒక రోజున మన ఘంటసాల గారు భారత రత్న ఘంటసాల గారు అవుతారని ఆశిస్తూ విరమించుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ రాఘవరెడ్డి గారు ఎంత బాగా చెప్పారు ప్లస్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది యువర్ సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ అలాంటి ప్రణయ రాగాలతో మనలో మనకి తెలియని ఒక ప్రేమను పరిచయం చేసిన వారి గాత్రం దీనాకరా శుభకరా దేవా దీనాదారా దీమిర సంహార దీనాదారా అలాంటి పాటలు శేషశైల వాష శ్రీ వెంకటేశ అలాంటి భక్తి గీతాలకు కూడా పెద్దపీట వేసింది మరి ఆయన కంఠం అలాగే ఆయన వెంకటేశ్వరుడు మీద పాట పాడినా శివుడి మీద పాట పాడినా సూర్యనారాయణ మీద పాట పాడినా ప్రతి ఒక్క పాట అది ఒక కీర్తన స్థాయిని పొందింది అట్లాగే శివశంకరి శివానంద లహరి రసికరాజ తగువారము కాగా అలాంటి సంగీత పరమైన అతి క్లిష్టమైన పాటలను పాడి పండిత పామరులకి కూడా జనరంజకంగా పాడిన ఏకైక గాయకులు మన ఘంటసాల గారు మరి మనకి ఇప్పుడు ఉన్న మనకి తర్వాత వచ్చిన మన అతిథి ఆయన తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ పూర్వ అధ్యక్షులు ఆయన భరత్ శ్రీ భరత్ మద్దాలి గారు శ్రీ భరత్ గారు మీకు ఇదే మా సాదర స్వాగతం అండి మరి మీరు ఈ కార్యక్రమం గురించి అలాగే ఘంటసాల గారి గురించి మీ స్పందన తెలియజేస్తారా అంటే నమస్కారం అండి ముందుగా మన ప్రోగ్రామ్ కూర్చున్న పెద్దవారందరికి ప్రముఖులకు అందరికి నమస్కారం 
ఇంపార్టెంట్ గా మన ఈ రోజు చెప్పాల్సింది అంటే మన ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం అంత ఈజీ కదండి ఒకటి రెండు చేయొచ్చు ప్రోగ్రాంలు రెండు వందల ప్రోగ్రాంలు అంటే అది అది ఎప్పుడు వినలేదు మనం వినము కూడా దీనికి కారణము దీనికి దీన్ని యజ్ఞం అంటారో దీన్ని ప్రస్థానం అంటారు దీన్ని ఏమంటారో కానీ బట్ ఇంత ఇంత పెద్ద బాధ్యతను మన బాలగా తీసుకొని దీన్ని ముందు తీసుకపోవడము ముప్పై మూడు దేశాలతో కోఆర్డినేట్ చేయడము అంతమంది లీడర్స్ తో కోఆర్డినేట్ చేయడము ఇలాంటి ఈవెంట్ చేయడము పెద్ద విషయం అండి ఐ నో హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే అందరితో కోఆర్డినేట్ చేయాలంటే ఎంత కష్టము నాకు తెలుసు బికాస్ ఐ బిన్ దేర్ ఐ హన్ ఇట్ బట్ బాలగారికి దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ అ బిగ్ వీ కెన్ సీ ఇట్స్ అ బిగ్ సక్సెస్ ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ చేయడము రెండు వందల ప్రోగ్రామ్ చేయడం పెద్ద విషయం అండి దానికి సపోర్ట్ చేసిన శారద ఆత్మీయుడి గారికి చాలా చాలా అభినందిస్తూ ఈరోజు మరోసారి అందరి లీడర్స్ కి ఆల్ అమెరికన్ లీడర్స్ అందరికి నా నమస్కారం మరోసారి ఘంటసాల గురించి ఎంత చెప్పి తక్కువనే అండి వంద రెండు రెండు టూ హండ్రెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కాదు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అయినా తక్కువనే తను హీఈస్ అ ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలుగు హీఈస్ అ ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మనకు భారత రత్న తనకి ఇవ్వకపోవడం అనేది కొద్దిగా వెరీ కొద్దిగా హర్టింగ్ గా ఉంది బట్ మన తెలుగు వారికి కంపల్సరీ రావాలి సో దానికి మన బాలగా చేసే కృషి కానివ్వండి మన ఈమెయిల్ క్యాంపెయినింగ్ కానివ్వండి సోషల్ మీడియా క్యాంపెయినింగ్ కానివ్వండి ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి దీన్ని చూసిన మన తెలుగు రాష్ట్రాలు స్పందిస్తాయని వాళ్ళు దాన్ని తీసుకెళ్లి మన సెంట్రల్ సెంట్రల్ రాష్ట్ర సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తోని కొద్దిగా ఒత్తిడి పెట్టి మన మన తెలుగు పేడైన ఘంటసాల గారికి భారత ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఇవాళ రేపు కొత్త సినిమాలు పాడి వినాలంటే పెద్ద సింపుల్ అండి కానీ ఘంటసాల గారి పాటలు ఎప్పుడున్నా కానీ దానిలో కొత్త ఫ్రెషర్స్ ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు విన్నా కానీ కొత్త కొత్త ధనం ఉంటుంది సో అలాంటి ఆ అలాంటి మహానుభావులకు భారత రత్న కంపల్సరీ కావాలి రావాలి ఇప్పటికే లేట్ అయింది ఇదన్నా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొద్దిగా దీన్ని స్పందించి దీన్ని సపోర్ట్ చేసి మన తెలుగు వాళ్ళకు ఇస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను భారత రత్న ఫోర్ గంటసాల అని ఇన్నదంతో నేను నా మాట ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ భారత్ గారు చాలా బాగా చెప్ మరి ఇప్పుడు మనకి తర్వాత వస్తున్న అతిథి మనకి ఎస్పీవి మ్యూజిక్ ఇంటర్నేషనల్ అధ్యక్షులు అలాగే శంకర్ నేత్రాలయ యుఎస్ చాప్టర్ లో ట్రస్టీగా చేస్తున్నారు ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శ్రీ భాస్కర్ గంటి గారు ఆయన ఈరోజు విచ్చేశారు శ్రీ భాస్కర్ గంటి గారు ఆయనకి పాటలన్నా ఘంటసాల గారు పాటలన్నా ఘంటసాల గారు అన్నా ఎంతో మక్కువ ఎంతో ఇష్టం ఆయనకి మరి శ్రీ భాస్కర్ గంటి గారు మీకు ఇదే మా సాదర స్వాగతం అండి మరి మీ యొక్క స్పందనని తెలియజేస్తారా నమస్కారం అండి నూట తొంభై తొమ్మిది ఎపిసోడ్స్ చేసి ఒక ఘన విజయం సాధించినటువంటి శ్రీ బాల ఇందుత్ గారికి ఇంకొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ రెండు వందల లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో నాకు మళ్లీ ఒక అవకాశం ఇచ్చిన ఈ కార్యకర్తలకు బాలగారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ నా విన్నపం భారత ప్రభుత్వానికి ఘంటసాల గారికి భారత రత్న పురస్కార పురస్కారాన్ని ఇచ్చి అతన్ని గౌరవించవలసిన బాధ్యత మన భారతీయులకు తెలుగు ప్రజలకు భారత ప్రభుత్వానికి ఎంతైనా ఉందని విన్నవించుకుంటున్నాను ఈ సందర్భంలో నాకు ఘంటసాల అంటే ప్రాణం నేను చాలా చిన్నప్పుడు ఏడో ఏటి నుంచి కూడా ఇతని పాటలు పాడుతూ ఆనందిస్తుంటాను దాంట్లో ఒకటి రెండు పాటలు పాడి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో వినిపించాలని కోరిక పుట్టింది ముందుగా బహుదూరపు బాట సారి ఇటు రావోయి ఒక్కసారి బహుదూరపు బాట సారి ఇటు రావోయి ఒక్కసారి అలాగనే విషాద కాదు పాటలకు వస్తే అతనికి నచ్చిన పాటల్లో మనసు గతి ఇంతే 
మనిషి బ్రతుకింది మనసున్న మనిషికి సుఖము లేదంతే మనసు గతి చివరిగా అతను చాలా చాలా పాడి ఈ పాట ఎంత హుషారుగా ఉన్నాదో లేదో తెలియదు కానీ ఏడుపు పాటల్లో బాధాకరమైన పాటల్లో విషాద గీతాల్లో అతనికి నచ్చినటువంటి ఒక పాట ఇది చాలా చాలా మందికి ఇష్టం ఈ జీవన తరంగాలలో ఆ దేవుని చదరంగల్లో ఎవరికి ఎవరు సొంతము ఎంతవరకి బంధము ఈ జీవన తరంగాలలో థ్యాంక్ యూ అండి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కార్యకర్తలందరికీ అండ్ జై హింద్ ధన్యవాదాలు భాస్కర్ గంటి గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండి శ్రీ రత్న కుమార్ కౌటూరి గారు ఫ్రమ్ సింగపూర్ ఆయన ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ శ్రీ సాంస్కృతిక కళాసారథి సింగపూర్ కి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టిన రోజు నుంచి శ్రీ బాలరెడ్డి గారితోనూ టీంతోనూ అందరితో ఉంటూ ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్న రత్న కుమార్ గారికి ఇదే మా సాదర స్వాగతం మరి రత్న కుమార్ గారు మీరు ఎన్నో ఎపిసోడ్స్ లో పాల్గొన్నారు కదండి మరి మీ స్పందన ఏంటి అంటే టూ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ ఆల్రెడీ అంటే అయిపోయినాయి మీకు ప్రతి ఎపిసోడ్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా అనిపించి ఉంటుంది మీ స్పందన తెలియజేస్తారా ముందుగా ధన్యవాదాలు శారద గారు నిజంగా చాలా ఇప్పటికీ నాకు మెమ్మలేని నిజం అండి రెండు వందల ఎపిసోడ్స్ కి జాయిన్ అయ్యానా అని అంటే దాదాపు మెజార్టీ ఎపిసోడ్ జాయిన్ అయ్యానండి ఈ సందర్భంగా బాలా ఎందుత్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా సింగపూర్ నుంచి సింగపూర్ లో నుంచి తెలుగు వారందరి తరఫున మా సంస్థ శ్రీ సాంస్కృతిక కళాసార సంస్థ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అలాగే కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరితోనూ కలిసే భాగ్యం కలిగజేశారు ఈ సందర్భంగా అలాగే ముందుగా ఈ సమూహంలో ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పెరిగిన ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి ముఖ్యంగా మీరు చెప్పినట్టుగానండి ముప్పై మూడు దేశాలు ముందు బాలగారితో నాకు పరిచయం అయినప్పుడు యుఎస్ లో చేసాము తర్వాత ఏషియా ఫెస్టివల్ వచ్చామని చెప్పారు ఏషియా ఫెస్టివల్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నాకు సునీత మగతల ఆదిశేషి గారితో పరిచయం ద్వారా బాలగారి పరిచయం అయ్యారు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ దాదాపు ఎవ్రీ వీకెండ్ ఒక టీవీ షో చేసామండి అట్లా ఇవాళ రెండు వందలు మైల్ షో రీచ్ అయ్యాం అంటే నాకు బాలగారు చెప్పినట్టు ప్రపంచంలో ఎవరికి తక్కువ భాగ్యం అందిట్లో నేను భాగస్వామి అయినందుకు నాకు మనస్ఫూర్తిగా చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను సో మనందరం కోరుకునేది వారికి ఇప్పటికైనా ఎప్పటికైనా సరే భారత రత్న కావాలి ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేస్తున్న బాలగారికి దీన్ని సహాయం చేస్తున్న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు సోదరి సోదరి మనందరికీ పేరు పేరిన అందరికి శిరస నుంచి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ ఈ ఈ ఉద్యమాన్ని ఇంకా ముందు తీసుకెళ్లాలని ఢిల్లీలో ఉండే పెద్దలందరికీ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మన వాణి 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 వినిపించాలని ఆ అతి త్వరలో నేను సాధ్యం అవుతుంది అని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ మరొకసారి ఈ కార్యక్రమానికి చేదోడు వాడిగా చెప్పిన ప్రపంచ దేశాల తెలుగు సంఘాల అధ్యక్షులు అందరికీ పేరు పెరిగిన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నమస్కారం ధన్యవాదాలు అండి రత్న కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఇప్పుడు మనకి మనకి తర్వాత అతిథి ఉన్నారు ఎన్ఆర్ఐవిఏ చైర్మన్ కొలరాడు స్ప్రింగ్స్ నుంచి ఆయన శ్రీ డాక్టర్ జయసింహ సుంకు గారు మీకు ఇదే మా సాదర స్వాగతం అండి జయసింహ గారు ముఖ్యంగా ఈ రోజు వేదికను అలంకరించినటువంటి అనేక మంది పెద్దలు ఉన్నారు ఇక్కడ గారు వీరందరికీ పేరు పేరున యూనో కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నారండి మాతో పాటు వేదిక పంచుకుంటున్నందుకు ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా మరి చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లెక్కింపబడేటువంటి వ్యక్తి అండి గంటసాల గారు ఎందుకంటే పాటల గురించి అందరూ తెలుసు ఇందాక పదివేల మంది పదివేల పాటలు అన్నారు రకరకాల భాషల్లో ఇది పెట్టారు చాలా చిన్న ఆల్మోస్ట్ ఏ మాత్రము ఎన్నో స్తోమత లేనటువంటి కుటుంబంలో నుంచి వచ్చి పూటకోళ్లతో విజయనగరంలో చదువుకొని ఆ కళాభ్యాసం చేసి సంగీతాభ్యాసం చేసి ఆ తర్వాత మనకి దేశ సంగ్రామం కోసం అని చెప్పి మన దేశ విముక్తి కోసం అని చెప్పి పద్దెనిమిది నెలల జైల్లో ఉండి ఆ తర్వాత అనేక మంది పాటలు అనేక మంది ఏనో గాత్రదాయకం చేసి 
ఎంతో మందికి ఈ రోజు ఇప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ మీరు శారద గారు మిమ్మల్ని చూస్తున్నా అనమాట ఆయన నాటిన విత్తనాలు ఎత్తండి ఎంత మంది ఏకలవ్య శిష్యులు ఉన్నారనమాట ప్రపంచంలో గంటసాల గారికి మనం తెలుగు భాష గురించి చెప్పుకుంటాం నన్నయ్య భట్టారకుడు మనకి మొట్టమొదటి మనకి యూనో మనకి తెలుగు తెలుగు దానికి ఉద్భవానికి కారకుడు అని చెప్తాం అనమాట అలాగే త్యాగయ్య గారి గురించి చెప్తాము ఆయన కృతికల గురించి మాట్లాడతాము అలాగే యూనో అన్నమాచార్య గారి కీర్తనల గురించి మాట్లాడతాము ఆ తర్వాత మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఎప్పుడు చరిత్రలో నిలబడిపోయేటువంటి గంటసాల గారి గురించేనండి ఎందుకంటే భక్తి గీతాలు కానివ్వండి యుగల గీతాలు కానివ్వండి ఆ తర్వాత హృదయాన్ని అల్లాడించి మనకి నోట్లోంచి ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎ ఫిజిషియన్ అండి నా మనసులో మైండ్ లో ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఆలోచనలు నోటు మీదకి తీసుకుని వచ్చేది మాట ఆ మాటానికి భావాన్ని దానికి ఒక గేయాన్ని కలిపామంటే మన ముందు కనపడేది ఒకటే ఒక వ్యక్తి అండి గంటసాల గారు ఆ తర్వాత ఎంతమంది వచ్చారనమాట బట్ వాళ్ళందరూ గంటసాల గారు స్ఫూర్తితో పైకి వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట ఈ రోజు అనుకుంటాం అనమాట నలభై సంవత్సరాలు అయిపోయింది గంటసాల గారు పరంపదించి మరి ఈ రోజు భారత రత్న గురించి వీళ్ళు ఎందుకు ఇంత మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి ఒక్కసారి చూడండి నేను అమెరికాలో ఉంటున్నాను We go and rewrite history every single day. Why? Because now, for 300 years, the forefathers have been doing the same thing every day. After that, for 300 years, the forefathers have been doing the same thing every day. They have been doing the same thing every day. They have been doing the same thing every day. టైమ్ లో ఎవర్ ది ఎసెన్స్ ఇస్ నెవర్ లాస్ట్ అండి గంటసాల గారి గురించి అవునిటి గురించి మనం మాట్లాడటానికి మనం నిజంగా ఒక ఒక నిజంగా మనం ఎంతో ఎంతో యూనో పుణ్యం చేసుకుంటే గాని మనం గంటసాల గారితో పాటు ఆయన నడిచిన భూమిలో మళ్ళీ మనం నలుగు అడుగుతున్నాము ఆయన చేసుకున్న పీల్చుకున్నటువంటి గాలి మనం పీల్చుతున్నామని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అటువంటి గంటసాల గారికి తప్పకుండా ఈ యజ్ఞంలో మనం అందరము సఫలీకృతులు కావాలని చెప్పి మరొకసారి యూనో ఈ కేంద్ర మంత్రుల వారికి ఆ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి అనమాట యూనో ఎక్కడైతే పొజిషన్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నేను యూనో మీ అందరికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ జయసింహ గారు చాలా బాగా చెప్పారు నిజంగా ఎంత చక్కటి పదాలతో చెప్పారు మీరు రుచిరుత్య డాక్టర్ అయినా కూడా చాలా చక్కటి పదాలతో ఆయన ఆయన గురించి చెప్పారు కార్యక్రమం స్పందన తెలియజేశారు అలాగే మరి మనకి తర్వాత నెక్స్ట్ గెస్ట్ ఉన్నారు ఆయనే శ్రీ శ్యామ్ అప్పాలి గారు ఆయన శంకర నేత్రాలయాల్లో ట్రస్టీగా ఉంటున్నారు అలాగే ఎంత అంటే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఎపిసోడ్స్ అన్ని చూస్తూ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే మంచిగా ఎడిట్ చేసి నీట్ గా వాటన్నిటిని ఎడిటింగ్ చేసి ఆ సహాయం చేస్తూ ఉంటారు శ్రీ శ్యామ్ అప్పాలి గారు ఆ వారికి ఇదే మా సాదర స్వాగతం అండి నమస్కారం హాయ్ అండి కంఠసాల గారి సజీవంతోత్సవాల్లో పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా మరియు గర్వంగా భావిస్తున్నాను ఘంటసాల గారి అభిమానిగా శ్రీ బాలారెడ్డి ఇందుర్తి గారితో కలిసి గతంలో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం జరిగింది ఘంటసాల గారి గురించి మాట్లాడే స్థాయి అనుభవం నాకు లేదు చాలా క్లుప్తంగా రెండు విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను ఘంటసాల గారు భౌతికంగా ఈ ప్రపంచాన్ని వీడి దాదాపు ఐదు దశాబ్దాలు కావస్తున్న ఆయన స్థానాన్ని కొంతవరకు భర్తీ చేశారేమో కానీ ఆయన స్థాయిని ఎవరూ ఇంతవరకు చేరుకోలేదు భవిష్యత్తులో ఎవరైనా చేరుకుంటారా అనే విషయం కూడా ఓ ప్రశ్నార్థకం సినిమాకి ఎంత ప్రజాదరణ లభించిందో సినిమా పాటకి అంతకన్నా ఎక్కువ ఆదరణ లభించిందంటే అది ఘంటసాల గారి కృషి పాటకు పద్యానికి ఒక వరవడిని సృష్టించి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చి ఆచంద్ర తారార్కం అవి నిలిచేలా చేసిన ఋషి పుంగవుడు ఘంటసాల గారు ఈ దేశం ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రజలు ఆయనకు ఎప్పుడూ రుణపడే ఉంటారు ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేసేది ఒకటే ఒక సంగీత విధ్వాంసునిగా ఓ గొప్ప దేశభక్తునిగా ఓ మానవతావాదిగా ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తించి భారత ప్రభుత్వం ఆయనకు భారతరత్న అవార్డు ప్రకటించాలని ఈ వేదిక ద్వారా అభ్యర్థిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు శ్యామ్ అప్పల్లి గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు అనుకుంటాం ఈ సందర్భంగా భారతరత్న ఫర్ ఘంటసాల మహాయజ్ఞాన్ని తలపెట్టిన 
మొత్తం ఈ జర్నీలో మీకు ఎట్లా అనిపించింది థ్యాంక్ యూ శారద గారు అంటే ఇప్పటిదాకా చేసిన వన్ ఇయర్ పైగా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తా ఉన్నాము అనుకోకుండా అంటే మనం ఇంత మంది ఇన్ని దేశాలని కానీ మనకి ఏ రోడ్ మ్యాప్ లేకుండా కేవలం ఒక టార్గెట్ ఘంటసాల గారి శత జయంతి వేడుకలు జరగాలి తెలుగు వాళ్ళందరూ ఒకటిగా రావాలి అని మొదలు పెట్టిన తర్వాత అనుకోకుండా అది అలా అలా జరిగిపోయింది ఈ ముప్పై మూడు దేశాల్లో జరగడానికి ముందుగా ఒకసారి నేను ముగ్గురి పేర్లు కూడా చెప్పాలి ఆదిశేష్ కోట గారు శ్రీలత మగతల గారు అండ్ రత్న కుమార్ కౌటూర్ గారు వీళ్ళ ద్వారా కూడా కొన్ని లీడ్స్ రావడం తర్వాత ఈ ముప్పై మూడు దేశాల పేర్లు ఒకసారి ఈ చివరి ఎపిసోడ్ కాబట్టి అమెరికా ఇండియా సింగపూర్ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ హాంకాంగ్ స్విట్జర్లాండ్ నైజీరియా స్కాట్లాండ్ డెన్మార్క్ ఉగాండా సౌదీ అరేబియా హంగరీ రూనే బోట్స్వానా మారిషియస్ ఇండోనేషియా థాయిలాండ్ కెనడా బెహ్రైన్ ఫ్రాన్స్ మలేషియా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఖతార్ ఉమన్ నార్వే లండన్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఐర్లాండ్ జపాన్ నెదర్లాండ్స్ తాయ్వాన్ అండ్ జర్మనీ ఇన్ని దేశాల్లో తెలుగు సంఘాలు ఉన్నాయని వాటికి అధ్యక్షులు ఉన్నాయని కూడా తెలియదు మొదలు పెట్టినప్పుడు సో అంటే ఘంటసాల గారి అభిమానులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నారనడానికి ఇది ఒక మంచి పనక అట్లాగే ఈ ఘంటసాల గారు అంటే ఎందుకు ఇంత చేస్తున్నాము అంటే ఘంటసాల గారు పదివేల పాటలే పాడి ఉండొచ్చు కానీ నలభై వేల పాటలు పాడిన బాలు గారు తన మీద ప్రేమతో ముందుగా ఒక ఘంటసాల గారి పేరు మీద విగ్రహం ప్రతిష్టాపన చేశారు రవీంద్ర భారతిలో ఆ తర్వాత ఇప్పటికీ యాభై ఒక విగ్రహాలు అయినాయి అంటే మనం మనకు తెలిసిన ఒక గంధర్వ గాయకుడి గురించి ఇంకొక గాయకుడు ఆరాధించే దాన్ని బట్టే ఘంటసాల గారు ఎంత గొప్పవారు అని తెలుస్తుంది అంటే ఎక్కడ సంగీతం ఉంటుందో అక్కడ ఇంకొక కళాకారుడు ఎప్పుడు గౌరవిస్తారు ఇంత గొప్ప వ్యక్తి తర్వాత తన సినిమాల్లో రకరకాల పాటలు ఇక మీరు ఇందాకనే చాలా పాటలు చెప్పారు అద్భుతాలు పాడారు కాకపోతే ఘంటసాల గారు తెలియదు కానీ ఘంటసాల గారు పాడిన టఫెస్ట్ సాంగ్స్ అనేవి అతను నలభై ఏళ్ళు నిండక ముందే ఫినిష్ చేశారు జేబేరి లో రస్క రాజ తగు వారం కాదా అనేది తర్వాత నెక్స్ట్ కాళిదాస్ సినిమాలో మాణిక్య వీణా సుఖలాం తర్వాత నెక్స్ట్ జగదేక వీరుని కథ సినిమాలో శివశంకరి ఈ మూడు పాటలు పాడినప్పుడు ఘంటసాల గారి ఏజ్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అంటే బిలో ఫార్టీలో ద టఫెస్ట్ సాంగ్స్ ఆఫ్ పెండ్యాల ఆ పాటలు పాడాక పెండ్యాల గారు అన్నారంట ఒక గాయకుని టెస్ట్ పెట్టాలంటే కఠినమైన ట్యూన్ వెతుకుతాము ఈ పాటల్లో ఘంటసాల గారు ఏడు సంగీతాలు తొమ్మిది సంగీతాలను మిక్స్ చేశారు ఒక్కొక్క పల్లవి నుంచి చరణం చరణం నుంచి పల్లవికి వస్తుంటే ఇన్ని మార్కులు చేసినా కూడా ఎక్కడ ఎవరికి సంగీత కళాకారుడికి దొరకలేదు తర్వాత ఒక ప్రతి పాటకు త్రీ యాక్టివ్స్ ఉంటాయి లోవర్ నోడ్లో మధ్య మావలి తర్వాత హయ్యర్ నోడ్ ఏ నోడ్లోకి వెళ్ళినా కూడా ప్రతి అక్షరం క్లియర్ గా పాడి ఏకైక గాయకుడు ఘంటసాల గారు అని పెండ్యాల గారు చెప్పడము అందుకే ఘంటసాల గారు ఒక గంధర్వ గాయకులు అయ్యారు ఈ మూడు నోట్స్ లో ఘంటసాల గారు పాడతారని చెప్పిన అనదర్ సింగర్ మనం అందరికి ఇష్టమైన మహమ్మద్ రఫీ గారు కూడా చెప్పారన్నమాట ఇంత గొప్ప కళాకారుడు ఇంత సమాజ సేవ దృక్పథంతో ఎన్నో చేశారు తర్వాత ఇవన్నిటికి మించి ఇన్ని ఏ వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ కళాకారులకు ఇన్ని రకాలుగా సన్మానాలు చేస్తూ ఉంటే మన వాళ్ళు కూడా మన మన గాయకుడికి మన కోసం ఇంత చేసిన వాడికి ఎందుకు చేయట్లేదు అనే ఉద్దేశంతో మన వాళ్ళ కోసం ఘంటసాలకు వస్తే మన తెలుగు వాళ్ళందరికి సన్మానం జరిగినట్టే అనే ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టాము అది ఇంకా ఈ బ్యూరోక్రాట్స్ చేతిలో పొలిటీషియన్స్ చేతిలోనే ఉంది వాళ్ళ అప్పగిస్తూ ఈ ప్రోగ్రామ్ ను మరి మీకు ముఖ్యంగా శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం గిన్నిస్ బుక్ లో కూడా నమోదు కావాలని ఆశిస్తూ అమర గాయకులు ఘంటసాల గారి దివ్య స్మృతికి నిరాజనాలు అర్పిస్తూ ధన్యవాదాలండి